गाइज वेलकम बैक दिस इज प्रीति फ्रॉम माई हॉट चॉकलेट होप यू गाइज डिंग रेडिंग वेल आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटिफुल लुक राइट हियर फॉर विच आई यूज ओनली वन ब्रांड दैट इज ब्लू हेवन एंड लेट मी मेक यू थिंग्स क्लियर गाइज ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास सस्ते प्रोडक्ट है तो आप मेकअप नहीं कर सकते हो आपके पास कोई भी रेंज के प्रोडक्ट हो चाहे वो कोई भी ब्रांड के हो आप आराम से हर टाइप का लुक क्रिएट कर सकते हो पार्टी लुक यू नो डे टाइम लुक ऑफिस लुक एनी टाइप ऑफ लुक आप आराम से क्रिएट कर सकते हो एंड बाय द वे मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा और हाँ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन से फॉर विच आई एम यूजिंग द पैन स्टिक यू एच डी फाउंडेशन आई एम इन द शेड जीरो फोर नेचुरल ग्लो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो शेड बहुत लाइट है मैंने फेस पे भी लगाया था तो मुझे लगा कि शायद वाइट पैचेस जैसा ना लगे बट आई वॉज सरप्राइज आफ्टर ब्लेंडिंग द फाउंडेशन सबसे पहला ट्रिक जब आपको लगे कि आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप बहुत ज़्यादा फाउंडेशन मत लगाइए हल्का लाइट लगाइए फाउंडेशन ताकि जब वो ब्लेंड हो ना तो आपके स्किन कलर के टाइप का लगने लगे अगर आप बहुत ज़्यादा वाइट फाउंडेशन लगा लोगे ना तो एकदम वाइट पैचनेस आ जाएगा वाइट कास्ट छोड़ देगा आपके फेस पे। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा जस्ट बिकॉज द फाउंडेशन वॉज सो लाइट तो मैंने हल्का करके लगाया और आप देख सकते हो कितना ईजिली ब्लेंड हो गया ये सो फॉर दैट अ बिग थम्स अप फॉर नेक्स्ट क्योंकि मेरे पास कंसीलर नहीं है तो मैंने इसी फाउंडेशन को एज अ कंसीलर यूज़ किया है और थोड़ा डीप करके लगा दिया ताकि वो डिफरेंस मेकआउट कर सके आई डोंट थिंक सो ब्लू हेवन का कोई कंसीलर है क्योंकि मैं जब ऑर्डर करी थी तो मुझे दिखा नहीं तो मैंने इसी को ही एज अ कंसीलर यूज़ कर लिया और आप देख सकते हो कितना ईजिली ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड हो गया है आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो और फिंगर से भी अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा था तो ये चीज़ मुझे फाउंडेशन का बहुत अच्छा लगा आप एक शेड अगर डार्क जाओगे ना तो आई थिंक एक तम स्किन के साथ परफेक्टली मैच हो जाएगा बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद दिस वन एज वेल क्योंकि ज़्यादा मुझे वाइट कास्ट नहीं छोड़ा मेरे स्किन पे। तो मुझे ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा लगा द प्राइस ऑफ दिस इज़ अराउंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ तो उस हिसाब से मुझे फाउंडेशन अच्छा लगा उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना ब्लू हेवन का मैट कॉम्पैक्ट पाउडर और इसको मैं जस्ट प्रेस करके अपने पूरे फेस पे लगा रही थी कॉम्पैक्ट भी अच्छा है द प्राइस ऑफ दिस इज़ रुपीज़ वन फिफ्टी और ये एक गो टू कॉम्पैक्ट है इसको मुझे लगा ब्रश से ज़्यादा पैट करके अगर आप लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे से लगेगा ब्रश में मुझे ऐसा लग रहा था कि उड़ जा रहा था तो इसलिए मैंने एक स्पॉन्ज के हेल्प से पूरे फेस पे पैट किया एंड इट वॉज दे ऑन माई स्किन फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम तो कॉम्पैक्ट आप डेली वेयर में यूज़ कर सकते हो प्राइस के हिसाब से मुझे लगा कॉम्पैक्ट डेट अ रियली गुड जॉब और मेरा पूरा यू नो जो बेस था वो स्टिक ऑन था मेरे स्किन में काफ़ी देर था क्योंकि मैंने मेकअप लगा के यू नो चार पाँच घंटा इसको रखा था जस्ट टू टेस्ट उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना डायमंड ब्लश इन द शेड फाइव जीरो थ्री विच वॉज हाईली पिगमेंटेड तो ट्रिक नंबर थ्री अगर आपको पता है कि आपके पास हाईलाइटर और कॉन्टोर दोनों ही नहीं है मैं क्या करती हूँ अपने ब्लश को थोड़ा डीप लगाती हूँ ताकि ऐसा लगे ना कि मैंने हाईलाइटर या कॉन्टोर नहीं लगाया आप ये चीज़ ट्राई करना जब आपके पास हाईलाइटर या कॉन्टोरिंग नहीं होगा आप अपने ब्लश को थोड़ा सा डीप कर लेना दिस वॉज एक्चुअली वेरी डीप तो मैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा प्रोडक्ट लगा रही थी फिर उसको ब्लेंड कर रही थी फिर थोड़ा सा लगा रही थी और उसको ब्लेंड कर रही थी इससे बहुत अच्छा यू you नो know, फेस पे लग भी जाता है और लास्ट में जिस पॉइंट से आपने फाउंडेशन लगाया उससे आप अच्छे से ब्लेंड कर लो तो पूरे चीक्स पे अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और सुंदर दिखता है समटाइम्स ये अच्छा लगता है आप ट्राई करना नेचुरल लगता है उसके बाद मैंने यूज़ किया अपना ये आई शेडो पैलेट जिसमें फोर कलर्स है दिस इज़ ऑल्सो फॉर रुपीज़ वन ट्वेंटी फाइव इसमें से मैंने पिक किया ये गोल्डन ब्राउन शेड और मैं पैटिंग मोशन में इसको अपने आई में लगा रही हूँ नाउ टिप नंबर थ्री जब भी आपको लगे कि आपका शेडो ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो उसको आप ज़्यादा ब्लेंड मत करो अगर आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो वो शेडोज उड़ जाएंगे तो जस्ट फ्लैट ब्रश से आप पैट करके उसको पूरे लेड में लगा लो और हल्के हाथों से दो से तीन बार उसको ब्लेंड करो और आप देखोगे कि आपका शेडो है ना ज़्यादा देर तक आपके आई में रहेगा नहीं तो वो सब कलर्स उड़ जाते हैं उसके बाद मैं ये मरून शेड ले रही हूँ और उसको मैं आउटो कॉर्नर्स में पैट करके लगा रही हूँ काफ़ी यू नो अच्छे से शेडो लग गया था और ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक नहीं रहा इट वॉज देयर ऑन माई आई फॉर गुड फोर टू फाइव आवर्स वैसे का वैसे था मेरे आईज़ में तो आप अच्छे से आउटो कॉर्नर्स को भी यू नो फिल कर लो और थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करो फिर मैंने ये ग्रीन शेड यूज़ किया विच वॉज़ लाइक मैचिंग माई ड्रेस और मैं इसको जस्ट मिडिल में पैट करके लगा लिया है अगर आप ओवर ब्लेंड
नेक्स्ट अब मैंने यूज़ किया अपना सॉफ्ट काजल आई लाइनर विच इज़ लाइक अ न्यू वर्जन ऑफ ब्लू हेवन इट्स इज लॉन्ग लास्टिंग एक्स्ट्रा ब्लैक स्मच प्रूफ वाटर प्रूफ एक्स्ट्रा ब्लैक तो है सॉफ्ट भी है एकदम ग्लाइड हो गया था आईज़ में वाटर लाइन्स में बट मुझे लगा ये वाटर प्रूफ नहीं है मुझे ऐसा फील हुआ कि वाटर प्रूफ नहीं था और इट वॉज देयर ऑन माई आईज़ फॉर गुड फोर टू फाइव आवर्स लगाने के बाद मैंने हर तरह से उसको स्मच किया जस्ट टू गिव अ स्मोकी इफेक्ट तो मैंने सिर्फ काजल को स्मच किया ऊपर में मैंने ज़्यादा इसको छिड़छाड़ नहीं किया आप इसको आई की तरफ भी यूज़ कर सकते हो पर आई वॉज नॉट इन अ मूड और फिर जो शेडोज़ मैंने ऊपर लिड में लगाए थे सेम मैंने लोअर लिड में रिपीट किया आउट ऑफ कॉर्नर्स में मरून इनर कॉर्नर्स में गोल्डन और मिडल uh, में मैंने अपना ग्रीन शेड लगाया तो ये आप आई आराम से अगर आपके यो स्कूल में um, फेवल पार्टी है कॉलेज में पार्टी तो आप इसको आराम से कर सकते हो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और इजली यू नो एक अच्छा लुक आ जाएगा आपके आई में उसके बाद मैंने अपने लाशेस को कर्ल किया अगर आप बहुत ज़्यादा आई मेकअप करने जाओगे ना तब आप मिस्टेक कर सकते हो कम करोगे तो नहीं होगा नेक्स्ट अप मैंने यूज़ किया अपना ब्लू हेवन का वॉक फ्री वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा विच सीज अ लेंथ एंड वॉल्यूम कर्ल्स योर लैशेज लॉन्ग वेयर एंड स्मच प्रूफ लगाने के बाद मुझे लगा मस्कारा वॉज क्वाइट गुड वाटर टेस्ट मैंने नहीं किया था सो so उसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती बट लगाने में इट वॉज़ कम्फर्टेबल अच्छे से लग भी गया था और थोड़ा वॉल्यूम भी दिया था द प्राइस ऑफ दिस इज़ अराउंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज़ तो प्राइस वाइज मुझे लगा इट डिड अ डिसेंट जॉब नेक्स्ट ट्रिक क्योंकि मेरे पास ब्राउ जेल या पेंसिल नहीं था तो मैंने काजल को ही यूज़ किया उसके लिए आप उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लगा लो और ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ को फिल कर लो तो आपको ज़्यादा ब्लैक भी नहीं लगेगा और ना ज़्यादा ब्राउन लगेगा ग्रेश टाइप का लगेगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लगाने के बाद वो ग्रे ग्रे लगता है तो उससे क्या था इंडियन स्किन टोन में अच्छा लगता है ग्रे कलर तो डायरेक्टली काजल मत लगाइएगा उसको अपने हैंड या फिंगर में कहीं लगा के तब लगाइएगा तो आप देखोगे वो पूरा जेड ब्लैक इफेक्ट नहीं आता है ग्रे कलर का इफेक्ट आएगा तो उसे अच्छे से ब्राउ फिलअप हो जाएगा फिर एक स्पूली के हेल्प से आप अपने ब्राउ को अच्छे से कोम कर लीजिए एंड बाय द वे मैंने फॉल्स लैशेज लगाए हैं सो दैट वॉज द फाइनल लुक ऑफ माई आई मेकअप फिर मैंने यूज़ किया अपना लिपस्टिक विच इज़ नॉन ट्रांसफर इन द कलर रेड काफ़ी ब्यूटीफुल कलर था दे हैव लॉट ऑफ शेड्स तो आप ट्राई कर सकते हो और लास्ट में मैंने यूज़ किया अपना ब्लू हेवन का मेकअप फिक्स आई हैव हर्ड लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट दिस तो मुझे ये ट्राई करना ही था आई डोंट थिंक सो ज़्यादा ज़्यादा एक्सपेंसिव है दिस इज़ अराउंड थ्री हंड्रेड रुपीज़ मुझे लगता है कि थ्री हंड्रेड रुपीज़ में आपको मेकअप फिक्सा मिल जाए इट्स अ ग्रेट डील क्योंकि फिक्सा भी काफ़ी अच्छा था और फिर मैंने अपने ज्वेलरीज पहन ली एंड दैट वॉज द फाइनल लुक यू गाइज आई होप आपको मेरे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो आप ये सारे प्रोडक्ट पर्पल डॉट कॉम से ऑर्डर कर सकते हो बहुत ऑफर चलते रहते हैं गिव इट अ शॉट बहुत सारे रेंज है वेराइटीज़ है आप ट्राई कर सकते हो एंड यस डोंट फोर गेट टू फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल मीडिया थैंक यू फॉर वॉचिंग एल सी यू गैस रिलीज सोन बाय